കാറ് കയറിക്കോ ഞാൻ കൊണ്ടാകാം എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്കാ പോകണ്ടേ അതിനെന്താ ഞാനും ആ വഴിക്കാ പോകുന്നേ സാറ് കയറ് ഞങ്ങളാ കല്യാണ പാർട്ടികൾ അറിയാ ബാലചന്ദ്ര അല്ലേ അയ്യോ അല്ല ബാലചന്ദ്രൻ ഇന്ന് വരില്ല ഞാൻ വാസുദേവൻ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാ ബാലചന്ദ്രന്റെ പേരെ ഞാൻ ആ സാക്ഷി ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ബാലേന്ദ്രനും നല്ല സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടാ വരാത്ത ഇതാ എന്റെ ആധാർ കാർഡ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ബാലേന്ദ്രൻ വരില്ലെങ്കിൽ അത് എന്നോടൊന്ന് വിളിച്ച് പറയണ്ടേ ബാലേന്ദ്രൻ വരില്ലെന്ന് തന്നോടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ അങ്ങനെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ വേഗം വരാൻ പറ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനൊരു വാസുദേവൻ അങ്ങേരെ സാക്ഷിയാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു സമയത്തിന് ബാലചന്ദ്രൻ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കള്ളത്തരവും പോളി സാറിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം വൈകിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഇവിടെ ഞാൻ വൈകിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ടും ബാലചന്ദ്രൻ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടി അങ്ങ് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി പേടിപ്പിക്കാതോ സമയത്തിന് എന്നെ സാക്ഷിയായ ബാലചന്ദ്രൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും എങ്കിൽ സാറിന് കൊള്ളാം ശരി 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 ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം അവരെത്തി പക്ഷെ സാക്ഷി ഒപ്പിടേണ്ട ആള് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആര് ബാലേന്ദ്രനോ അതെ സമയായില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല സുഖവില്ലായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ വരില്ലെന്നാണ് എല്ലാരും കരുതിയത് ഇപ്പോ ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ നോക്കാം എന്നിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ വന്നവരെ വെച്ച് പരിപാടി ഞാൻ നടത്തും എത്തും സാറേ ബാലചന്ദ്ര എത്തും ഒരു കോടി മുടക്കിയ കേസല്ലേ ആ സ്ഥിതിക്ക് എത്താതിരിക്കില്ല കാശ് മുടക്കിയോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അറിയാലോ ഐ എം വെരി സ്ട്രിക്ട് ഞങ്ങള് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതാണോ ഇല്ലെങ്കി പോയി കുടിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ ഇവിടെ കുറച്ച് താമസമുണ്ട് ഞങ്ങള് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതാ സമയമാവുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി അധികം വൈകിപ്പിക്കാരുന്നാ നല്ലത് ശരി
ഇടയ്ക്ക് ബുക്ക വാങ്ങാനായി ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർത്തി അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അതാ വൈകിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കണം അവരവിടെ കാത്തിരിക്കുക മനസ്സിലായി സാറേ സാറ് പേടിക്കണ്ട സാറ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാ സമയത്ത് നടന്നിരിക്കും സാറ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും സാറേ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ഹലോ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കും ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അറിയത്തില്ല തനിക്ക് സോറി സാറേ ഒരു അർജന്റ് കോൾ ആയിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ മൊബൈൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ പോലീസിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു സാറേ ഒന്നാമത് ഇവിടെ സമയം പോട്ടിരിക്കാം ഇനി അനുഭവിക്കേ ചെല്ല എനിക്ക് ഇനി കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആരാണോ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെ വെച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനുള്ള ഏർപ്പാടി ഒരു കോടി തന്നവരാ എടോ എന്തോ കുറ്റമാണോ അവര് സമയത്തിന് വരാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എടോ തനിക്കറിയാലോ ഇവിടെ നിന്ന് തിരക്ക് ഇതിന്റെ പേരില് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പോകട്ടെ വേഗം വേണം ഞങ്ങക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളതാ ഇവിടെ ആരും കാശിന് വേണ്ടി ജോലി എടുക്കാറുമില്ല പിന്നെ ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് ഒരുപാട് ഭാഗതാരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാലും ആദ്യം വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലും ഭേദം ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് എന്ന് മാല ഇടുമായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കാന്നേ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല പാർട്ടി വൈലന്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി രജിസ്റ്റർ ആകാൻ ചൂടില്ല എന്തിനാ സാറേ അമ്മായി അച്ഛനെ ഓട്ടോയിൽ അയച്ചത് സാറിന് കാറിൽ കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ മതിയായിരുന്നു നടക്കത്തില്ല പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന അങ്ങേരെ വെല്ലുവിളിച്ചും പ്രകോപിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ അയച്ചത് ഞാൻ ആ ഓട്ടോക്കാരനും വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കാക്കും ഹലോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കാക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവരെ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തും ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്താനം പറയല്ല മോനെ രൂപ ഒരു കോടി എണ്ണി തന്നത് അത് മറക്കരുത് അത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാണോ സാറേ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാ അറിയാലോ പോരാത്തതിന് കെട്ടാൻ പോകുന്നതേ ഒരു വക്കീല എല്ലാം ശരിയാവും ഞാനേ ആ ഓട്ടോക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി എന്ന് നോക്കിട്ടെ ശരി ശരി ാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ കോടികൾ കത്തിയ ചാമ്പലാവാൻ പോകുന്നു കോടികളോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവില്ല നിനക്കും നിന്റെ അച്ഛനും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല നിനക്കറിയാവോ 
ഒരാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ പോലും എടുക്കൂല ഓട്ടോക്കാരനോ ഓട്ടോക്കാരൻ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് രഘു വീടിന്റെ സമതല തെറ്റിയോ തെറ്റി പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഓരോന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെയാ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മീരെ ചീത്ത പറയാനല്ല വിളിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് വിളിക്ക് വിളിക്ക് വിളി ഇത് വിളിക്ക് ഡെയിലി 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 ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എവിടെ എത്തി വിളിക്കണേ അച്ഛനറിയാം ഏട്ടന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛനെ ബുദ്ധിമാന രഘുട്ടാ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറ എന്നെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മോളെ എന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണാ അച്ഛനും മോളും ഞാൻ രണ്ടു രണ്ട് തൂക്കിയെടുത്ത് വിളി കളയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പൂച്ചക്കുട്ടികളല്ലേ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം തല തണുക്കട്ടെ നിന്റെ അച്ഛനടിയാ അയ്യോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനും എടുക്കുന്നില്ല എത്തിയില്ല സാറേ ഇനിയും വരാത്ത അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണം എന്നാണോ താൻ പറയുന്നത് എടോ ആളുകൾ വയലിലാവാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് താമസം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും സിസ്റ്റം സ്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സാർ സിസ്റ്റം സ്ലോ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നോട് പറയാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അറിയാലോ വിജിലൻസുകാർ വേഷം മാറി വന്ന് നിൽക്കാറുള്ള ഓഫീസാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലെങ്ങാൻ ഇത് പെട്ട എല്ലാവരും കൂടുന്നു സാറേ എത്ര നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളെന്ന് വേഗം വിട്ടൂടെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്കോ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇനിയും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വേഗം കല്യാണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടി ബാലചന്ദ്രന് പകരം ആരാ വന്നേന്ന് വെച്ചാ അയാളായിരിക്കും സാക്ഷി ശരി സാർ ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ബാലചന്ദ്രൻ വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കള്ളക്കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സാക്ഷി കോളത്തിൽ വേണം സാക്ഷികളെ കൊണ്ടോ പിടിക്കാൻ മനസ്സിലായി സാർ എന്നാ വേഗം പോയി ബുക്കെടുത്തുണ്ടോ സാക്ഷികളാണ് 
സുഖമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇവരിട്ടോട്ടെ അല്ലേ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ആദ്യ ആരാ ഇടുന്നത് വാസുദേവൻ ഇട്ടോളൂ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന ആയിക്കോട്ടെ ശരി സാറേ താങ്കളാണോ ബാലേന്ദ്രൻ അതെ ഇപ്പോഴാണോ കയറി വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടുപോയി വഴിയില് ഞാൻ വന്ന ഓട്ടോക്കാരൻ മൊബൈൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് വിളിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വാല സാക്ഷി ഒപ്പിടാൻ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ആണോ എന്നാ ഇനി അത് മാറ്റണ്ട വാസുദേവന് ഇന്ദ്രയും തന്നെ മതി സാക്ഷികളായിട്ട് അയ്യോ അത് പറ്റൂല അല്ല അതിനിവിടെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് സാക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വേറൊരു രജിസ്റ്റർ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലചന്ദ്രൻ വരാതായപ്പോ ഞാനത് മാറ്റി പെട്ടെന്നൊരു സാക്ഷി പേജ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതാ ഇനിയിപ്പോ ആള് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പഴയത് തന്നെ മതി അല്ല പുതിയതിന് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്നതേ പഴയ സാക്ഷിയുടെ പേരാ ഇനി അതൊക്കെ മാറ്റണ്ടേ ശരിക്കുള്ള ആള് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വാസുദേവൻ നന്ദയുടെ അച്ഛനാ സാക്ഷി ഒപ്പിടാൻ എന്നേക്കാൾ അർഹത വാസുദേവന് തന്നെയാ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്താ നിങ്ങൾ ഓർക്കാത്തത് ആധാർ കാർഡിന്റെ പേജൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിനാ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ഇരട്ടിപ്പാടാ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാക്ഷി മാറുന്നത് എല്ലാം ഒന്നേന്ന് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഞങ്ങൾ അറിയാതെ അങ്ങ് പ്രാഗിപ്പോ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പെട്ടോളാം എന്നാ ഞാൻ പഴയ രജിസ്റ്റർ എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്താ ചെയ്തൊക്കെ ഇത് കഷ്ടമായതൊക്കെ ബാലചന്ദ്ര ഇവിടെ വെപ്പിട്ടോ അപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇനി മാലയോ മറ്റോ ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ ആവാ ഈ മധുരം ഇവരുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്ക് അതിനെന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടില്ലേ ആദ്യം നമ്മുടെ സാറിന് ഞാൻ കൊടുക്കാം സാറേ ദാ ആ ഐശ്വര്യം ഏറ്റെടുത്തോളൂ ഇതുപോലൊരു കല്യാണം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നടന്നിട്ടില്ല എടുത്തോ എടുത്തോ സാർ എടുത്തോ ഇപ്പോഴാ ശ്വാസം നേരെ വീണത് അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓ ഈ സംശയം തോന്നി ഒപ്പിടുവോ സാറേ 
ഒരു സംശയവും ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞല്ലേ എന്തൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നല്ലേ അതെ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുത്താലോ ആ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു എന്നാ വാ എല്ലാരും നിൽക്കുക വാസോട്ട ഫോൺ എടുത്ത് ചെറുന്നോ